നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ സെക്ഷണൽ വ്യൂസ് ആണ് സെക്ഷണൽ വ്യൂസ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഫിഗറിൽ ഇതാ ഒരു ടി ഷേപ്പ്ഡ് ഫിഗർ ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ടീ ഷേപ്പ്ഡ് ഫിഗർ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഹൈറ്റ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബാക്കി ഇങ്ങോട്ട് തേർട്ടി ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ടോട്ടൽ വിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഇനി ബാക്കിയുള്ള സർഫേസിൻ്റെ ഡയമെൻഷനും ഓൾറെഡി കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ഹോളുണ്ട് സെൻറ്ററിലൊരു വലിയ ഹോള് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ട്വൻറ്റി ദാ സൈഡിൽ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയുണ്ട് ട്വൻ ട്വൻറ്റി ഇട ട്വൻറ്റി ഇട ട്വൻറ്റി വേണ്ട നമുക്കത് ടെൻ ആക്കാം ടെന്നിൻ ടെൻ ടെൻ ആകുന്നത് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ആണ് എഴുതിയെങ്കിലും അത് ചെറിയ ഹോളാണ് അത് ടെൻ ഇൻറ്റു ടു നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോക്കസ് ഇവിടെ കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് എഫ് ഇത് കൂടാതെ എന്താ ഇവിടെ എ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കട്ടിങ് ലൈൻ കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് കട്ടിങ് ലൈൻ ആ കട്ടിങ് ലൈനിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ കട്ടിങ് ലൈനിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒബ്ജെക്റ്റ് പി എന്നും ക്യൂ എന്നും മാർക്കിയത് പി എന്നും ക്യൂ എന്നും മാർക്കിയത് അപ്പോൾ ഈ കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ വെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എൻഡ് തിക്കായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എ എ എന്ന് പറയുന്ന നോട്ടേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ ആണ് കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടിങ് എഡ്ജോട് കൂടിയുള്ള ഒരു സർഫേസ് അത് ഇത് ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ ആ കട്ടിങ് ലൈനിൽ ഈ കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കട്ടിങ് ലൈനിലൂടെ ഈ പ്ലെയിൻ മൂവ് ചെയ്യിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പീസ് രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കപ്പെടും പി ആൻഡ് ക്യു പി പുറകിലാണ് ക്യു മുന്നിലാണ് അപ്പൊ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോർഷൻ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പി മാത്രമേ ഈ വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്കത് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്തിനാണ് ഈ കട്ടിങ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്സർവർക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി ഈ ഹോളും ഈ ഹോളും ഈ ഹോളും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻറ്റേണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാ മൂന്ന് ഹോളുണ്ട് ആ മൂന്ന് ഹോള് ഇൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കുറച്ചും കൂടി വിസിബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇൻറ്റേണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒബ്ജെക്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആകും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പിയും ക്യൂവും എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ക്യൂ എടുത്ത് റിമൂവ് ചെയ്ത ശേഷം പി മാത്രം അവിടെ നിലനിർത്തും ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ആ ക്യൂ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ക്യൂ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് പി ആ പി എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വിസിബിൾ ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ഹോളുകൾ അതിൻ്റെ മൂന്ന് സർഫേസിലായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വ്യക്തമായിട്ട് അതിൻ്റെ എഡ്ജുകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം ഈ സ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പി എന്ന് പറയുന്ന സർഫേസിൽ ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫേസ് ലൈൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കട്ടിങ് ബ്ലേഡ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സർഫേസിലെ മെറ്റീരിയലിൽ ടച്ച് ചെയ്തു ആ ബ്ലേഡ് ബ്ലേഡ് ടച്ച് ചെയ്ത ഏരിയ നമ്മളിങ്ങനെ ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഹാച്ചിങ് ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലേഡ് ടച്ച് ചെയ്ത ഏരിയ ഹാച്ചിങ് ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അതിനർത്ഥം അവിടെ ആ ബ്ലേഡ് ടച്ച് ചെയ്തായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള ഈ ഹോളിൻ്റെ സർഫേസ് ഹാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മെറ്റീരിയൽ ഇല്ല ബ്ലേഡും സർഫേസുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല അതുകൊണ്ടിട്ട് അവിടെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് നിന്ന് ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ബ്ലേഡ് എവിടെയെല്ലാമാണ് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്ലേഡ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഡ്രോയിങ്ങിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹാച്ചിങ് ലൈൻസ് ഉപയോഗിക്
അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത മൂന്ന് ഹോളുണ്ട് ഒന്ന് സെൻറ്ററിൽ ട്വൻറ്റിയുടെ ഹോളുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ടെന്നിൻ്റെ ഹോളുണ്ട് ആ ഹോള് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കിയാൽ നോർമൽ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ്യൂവിൽ കാണൂല നോർമൽ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ്യൂവിൽ അത് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ സെൻട്രൽ ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ടും ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിട്ട് ഡോട്ടൽ ലൈൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു കാരണം അവിടെ ഹോളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രലി ഒരു ട്വൻറ്റിയുടെ ഹോളുണ്ട് ആ ട്വൻറ്റിയുടെ ഹോള് സെൻട്രൽ ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ടും ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി ഡോട്ടൽ ലൈൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ ഇതിലും സെൻട്രൽ ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്തു ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ടും ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ആയി നോർമൽ ഓർത്തോഗ്രാഫിക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ആയി നോർമൽ ഓർത്തോഗ്രാഫിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാൻ വരച്ചു പ്ലാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റ്സുകളെല്ലാം താഴത്തേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു ലെങ്ത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ആക്കി വിട്ത്ത് ഫിഫ്റ്റി ആക്കി നിർത്തി വിട്ത്ത് ഫിഫ്റ്റി ഈ വിട്ത്ത് തന്നെയാണ് ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആക്കി നിർത്തി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിൽ മോളിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെൻട്രൽ ഒരു ഹോള് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിൽ രണ്ട് ഹോളും കാണാൻ പറ്റും അത് ആ ഡയമെൻഷനിൽ ഇവിടെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒബ്സർവർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയ ശേഷം ആ ഒബ്ജക്റ്റ് എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എവിടെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിനിൽ പതിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ഗ്ലോക്കോയിസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്കതിൽ കാണാൻ പറ്റും വിട്ടും കാണാൻ പറ്റും ഒപ്പം ഓൾറെഡി അതിനുള്ളിൽ ഹോളുണ്ട് ട്വൻറ്റിയുടെ ഹോളുണ്ട് ഒപ്പം ടെന്നിൻ്റെ ഹോളുണ്ട് അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഡോട്ടൽ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഒബ്സർവർ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒബ്സർവർ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരണം റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്ന ശേഷം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൊഫൈൽ പ്ലെയിനിലേക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പോയിന്റ്സുകൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈറ്റിലും ഒപ്പം വിട്ടും ഹൈറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഒപ്പം വിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതിൽ നമ്മൾ ബോക്സ് വരച്ചു അതിനുള്ളിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും നമുക്ക് നോക്കിയാലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും നമുക്ക് അതിനുള്ളിൽ ഹോളുണ്ട് ആ ഹോള് കാണാൻ പറ്റില്ല അത് ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് മാറിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നോർമൽ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ്യൂവിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇതാണ് നോർമൽ ഓർത്തോ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ്യൂ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എലിവേഷൻ വരച്ചു അതിന് താഴെ പ്ലാൻ വരച്ചു റൈറ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂ വരച്ചു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂവും വരച്ച് ഡയമെൻഷൻ അടയാളപ്പെടുത്തി ഡോട്ടർ ലൈനിൽ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ